మరొకసారి ప్రభు యేసుక్రీస్తునామంలో ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మనం దేవుని వాగ్దానాలని చూసుకుంటూ ఉన్నాం దేవుని వాగ్దానాల యొక్క తీరు తెన్నులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ప్రారంభించుకొని మొట్టమొదట మనం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానాన్ని మనం చూసుకున్నాం తర్వాత ఆది కాండంలోనే ఇంకొన్ని ముఖ్య వచనాలని వాటికి ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి అనేవి మనం ధ్యానించుకోవడం జరిగింది అలాగే గత వారం అధ్యయనంలో ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలోని వాగ్దానానికి అలాగే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాగ్దానానికి ఉన్న సంబంధాన్ని మనం ఆ క్షుణ్ణంగా ధ్యానించుకోవడం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆదాముకి ఇవ్వబడినటువంటి వాగ్దానం అలాగే అబ్రహాముకి ఇవ్వబడినటువంటి వాగ్దానాన్ని మనం చూసుకోవడం జరిగింది వాటిలోంచి మనం ఎన్నో అమూల్యమైన సత్యాలని మనం నేర్చుకుందాం ఏ విధంగా ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం నుంచి యొక్క దృష్టికోణంలోంచి చూసినప్పుడు ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు అబ్రహాముకి దయచేసిన వాగ్దానాల యొక్క నిజమైన భావాన్ని మనం గ్రహించగలము అనేది మనం చూసుకున్నాం చూసుకుంటూ మనం అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే దేవుని వాగ్దానాలు కేవలం స్వార్థపూరితంగా ఆ వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే వాడుకోకుండా అవి అంత్యకాలానికి సంబంధించినవి అలాగే సార్వత్రికమైనవి ప్రతి ఒక్కరికి చెందినవి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఆ పోయిన వారం చెప్తూ చాలా ఉదాహరణలతో సహా నేను చెప్పాను దేవుడు ఉదాహరణకి దేవుడు అబ్రహాంకి భూమి దయచేస్తాడు అని మనం అనుకున్నప్పుడు ఆ భూమి యొక్క అసలు భావం ఏంటి అనేది కూడా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది దేవుని దృష్టి ఏదైనా వనం నుండి ఆదాము హవల్ని వెలివేసిన దానిపైన ఉండడాన్ని బట్టి ఏ విధంగా మానవ జాతిని తిరిగి మరల మరలా ఏదైనా వనంలోకి ప్రవేశపెట్టాలి వారు నేను వారి కొరకు ఉద్దేశించిన ఆశీర్వాదాన్ని వారు తిరిగి ఏ విధంగా వారు పొందుకోవాలి ఆ ఏదైనా వనాన్ని ఏ విధంగా పొందుకోవాలి అనే దేవుని కోరిక యొక్క దృష్టికోణంలోంచి అంటే ఆది కాండం మొదటి రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో జరిగిన ఆ సంఘటనల యొక్క దృష్టికోణంలోంచి చూసినప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముకి ఇస్తానన్న భూమి భూమిని కూర్చిన వాగ్దానం యొక్క లోతైన భావం మనకి అర్థమవుతుంది మనం అక్కడ మనం ఏ విధంగా వాక్యం వాగ్ద దేవుని వాగ్దానాలని ముఖ్య వాగ్దానాలను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఏ విధంగా వాటిని మనం ఆ మన తాత్కాలిక భూ సంబంధమైన అవసరతల కొరకు దేవుని వాగ్దానాలను ఏ విధంగా వాడుకోకూడదు ఎందుకు వాడుకోకూడదు అనేది చెప్తూ ఉదాహరణకి నేను ఈ ఆ ఏమన్నాను భూ ఉదాహరణకి భూమిని కూర్చున్న వాగ్దానం అది రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించిన వాగ్దానం కాదు రెంటింట్లో ఉంటే అది సొంత ఇళ్ళు కొనుక్కోవడానికి ఆ ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని ప్రార్థనలో ఉపయోగించకూడదు అని చెప్పాను అది చెప్తూ దానికి ఇంకొంచెం క్లారిటీ నేను ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ కూర్చున్న వాగ్దానం ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం కాదు అని నేను అన్నప్పుడు దాని అర్థం రియల్ ఎస్టేట్ చేయడం వ్యాపారం చేయడం తప్పు అని కాదు రెండవది రెంట్ ఇళ్లలో ఉన్నవారు సొంత గృహాల కోసం ప్రార్థన చేయడం తప్పు అని కూడా నా ఉద్దేశం కాదు మరి మన ఉద్దేశం ఇక్కడ ఏంటి అంటే మన వ్యాపారాలలో మనల్ని దీవిస్తాడు దేవుడు మనం చేసే పనుల్లో దీవించాలని దేవుని కోరిక మనం కష్టపడి జ్ఞానయుక్తంగా పని చేయాలి అనేది దేవుని చెప్తాం అలాగే రెంటింట్లో ఉంటే దేవుడు సొంత ఇళ్ళు దయచేయడం కాదు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఏ వాగ్దానాలని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఇది చాలా ముఖ్యం ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయాన్ని దాని యొక్క ఉద్దేశింపబడిన భావంలో మనం అర్థం చేసుకోకపోతే ఎప్పటికీ దేవుని హృదయం మనకు అర్థం కాదు ఎప్పటికీ కూడా మనం ఈ లోక సంబంధంగానే మిగిలిపోతాం ఒకవేళ మనకి మన లోక సంబంధమైన అవసరతల కోసం ప్రార్థన చేయాలనుకుంటే దాని గురించి అనేక వాక్య భాగాలు ఇతర వాక్య భాగాలు ఉన్నాయి అంతేగాని దేవుడు ఒక దానికి వరకు ఉద్దేశించిన వాక్యాన్ని తీసుకొని దాన్ని మనకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ట్విస్ట్ చేసి 
మన ప్రార్థనలో మనం ఉపయోగించుకోవడం అనేది ఏమాత్రం అది మనకు మంచిది కాదు మన ఆత్మీయ ఎదుగుదలకి ఏమాత్రం మంచిది కాదు ఒకవేళ ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని ఆ విధంగా ఎవరన్నా ఉపయోగించుతున్నట్లయితే ఈ కాలంలో అనేకులు లక్షల్లో కోట్లల్లో ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని వారు మిస్ ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తూ మిస్ యూజ్ చేస్తున్న వారు అనేకులు ఉన్నారు అలాంటి వారిలో దయచేసి మ్యూట్ లో పెట్టండి ఎవరో మాట్లాడుతున్నది నాకు వినిపిస్తుంది మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఒకసారి మీ మొబైల్ ఫోన్స్ చెక్ చేసుకోండి దయచేసి మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను కాబట్టి ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని వాగ్దానం దేవుని వాక్యాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ దేవుడు ఉద్దేశించిన ఉద్దేశాల చొప్పున మనం వాక్యాన్ని కనుక మనం అనుసరించకపోతే మన బ్రతుకులు వ్యర్థమైపోతాయి కాబట్టి ఆ జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనించవలసిన వారం విన్నాం అది ఒకటి నేను క్లారిటీ ఇవ్వదలుచుకున్న పోయిన తరగతి యొక్క సందేశం గురించి మనం ముందుకు కొనసాగుదాం కాబట్టి పోయిన వారం మనం ఏం చూసుకున్నాం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన అలాగే ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి మూడు మధ్య వచనాల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మనం ఆ చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం జరిగింది దీని నుంచి మనం ముందు కొనసాగుదాం అదే విధంగా ఇప్పుడు అబ్రహాముకి దేవుడు ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అబ్రహాము తనంతటి తాను ఉన్నప్పుడు అబ్రహాము జీవితంలోకి వచ్చి దేవుడు ఎందుకు అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు అనే విషయం ఈ పాటికి మీకు అర్థమై ఉండాలి గత వారం తరగతి గనక మీరు ఆ జాగ్రత్తగా దానిని ఆ అర్థం చేసుకోవాల్సిన రీతిలో అర్థం చేసుకొని ఉంటే అసలు దేవుడు అబ్రహాము యొక్కకు ఎందుకు వచ్చాడు ఒక అనామకుని యొక్కకు అబ్రహాము దేవుడిని వెతికింది లేదు దేవుడే అబ్రహాముని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఒక విగ్రహారాధకుని దగ్గరికి ఒక అన్య దేశంలో నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి దేవుడు అకస్మాత్తుగా వచ్చి ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆ ప్రత్యక్షమై ఈ వాగ్దానాలు ఇక్కడ ఉన్న వాగ్దానాలు ఇంత గొప్ప వాగ్దానాలు ఎందుకు చేశాడు దాని వెనక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటనేది మీరు గత వారంలో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నారు దేవుడు ఎప్పుడు ఒకరి జీవితంలోకి వచ్చాడంటే అది కేవలం ఆ వ్యక్తి కొరకు మాత్రమే రాడు ఒకరి జీ నీ జీవితంలోకి దేవుడు ప్రవేశించాడంటే నా జీవితంలోకి దేవుడు ప్రవేశించాడంటే కేవలం మన కొరకు మాత్రమే దేవుడు రాడు మన కొరకు వస్తాడు కానీ అది మాత్రమే ఆయన పరిమితి కాదు ఆయనకి అబ్రహాము జీవితంలోకి దేవుడు వచ్చాడంటే అబ్రహాముకి దేవుడు వాగ్దానాలు దయచేశాడంటే దాని వెనక దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఎటువంటి ప్రణాళిక వ్యక్తిగత ప్రణాళిక కాదండి వ్యక్తిగత ప్రణాళిక కాదు అది సార్వత్రిక ప్రణాళిక ఏమిటా సార్వత్రిక ప్రణాళిక ఆ సార్వత్రిక ప్రణాళిక ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వర్షంలో కనిపిస్తుంది దేవుడు ఒకవేళ యేసు ప్రభు నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకటే రీతిగా ఉన్న దేవుడైతే ఆయన నిజంగా ఒకటే విధంగా ఉన్న దేవుడైతే మన జీవితాలలో కూడా ఆయన ప్రవేశించే ఉద్దేశంలో మార్పు అనేది ఉండదు దేవుడు మన జీవితంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత దేవుడు మన జీవితంలో అడుగు పెట్టినప్పుడు దేవుని మన జీవితంలో కార్యాలు చెయ్యాలని ఆయన అనుకున్నప్పుడు దానిని మనం ఒక గిరిగీసుకొని మనకంటూ ఒక లోకంలోకి వెళ్ళిపోయి దేవుడు ఆ అన్ని వాగ్దానాలు నా వ్యక్తిగత జీవితం కొరకే నేనేంటి నాకేంటి నేను 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 అనే ఒక స్వార్థంలో స్వార్థపు భక్తి అనొచ్చు దీన్ని సెల్ఫిష్ గాడ్లీనెస్ ఒక స్వార్థపు భక్తిలో ఇరికించడానికి దేవుడు ఎవరి జీవితంలోకి ప్రవేశించలేదు అబ్రహాము జీవితంలోకి ఏ ఉద్దేశంతో యేసు ప్రభు వారు యహోవా దేవుడు ప్రవేశించాడు అదే ఉద్దేశంతో అదే సార్వత్రిక ప్రణాళిక యొక్క ఉద్దేశంతోనే నేటికి దేవుని మనసు మారలేదు అదే సార్వత్రిక ప్రణాళిక యొక్క ఉద్దేశంతో 
దేవుడు నీ జీవితంలోకి నా జీవితంలోకి ప్రవేశించాడు ఇది మరలా మరలా మనం జీర్ణించుకోవాల్సిన విషయం కేవలం దేవుడు మన వ్యక్తిగత జీవితాల పైనే శ్రద్ధ కలిగిలేడు ఆయన ఒక ఉద్దేశంతో సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఒక ఉద్దేశంతో మానవ జాతి అంతటి కొరకైన ఒక సార్వత్రిక ఉద్దేశంతో ఆయన ముందు కొనసాగుతూ ఆయన యొక్క ఉద్దేశంలో మనల్ని కలుపుకోవాలని చూస్తున్నాడు ఆయన యొక్క సంఘంలో మనల్ని కలుపుకోవాలని చూస్తున్నాడు ఆయన యొక్క ప్రణాళికలో మనల్ని కలుపుకోవాలని చూస్తున్నాడు అంతేకాని మన ఆయన మనము మన జీవితాల్లో దేవుణ్ణి భాగం చేసుకోవట్లేదు దేవుడు తన ప్రణాళికలో మన జీవితాలని భాగం చేసుకుంటున్నాడు ఈ సత్యం మనం గ్రహించాలి జీసస్ ఈజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టోరీ విఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ జీసస్ ఒక ప్యారడైమ్ షిఫ్ట్ కలగాలి ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మార్పు మీ ఆలోచన మన ఆలోచన తీరులో ఒక మార్పు జరగాలి మనం మన జీవితాల్లో దేవుని వాగ్దానాలు భాగం కాదు దేవుని వాగ్దానాలకి మన జీవితాలు భాగం చేసుకుంటున్నాం ఆ విధంగా దేవుని యొక్క వాగ్దానం దేవుని యొక్క చిత్తం దేవుని ప్రణాళిక దేవుని ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో అది దేవుని వాగ్దానాలలో ప్రత్యక్షమైంది దేవుని ప్రణాళిక దేవుని వాగ్దానాలలో ప్రత్యక్షమైంది మొట్టమొదటిగా ఆది కాండం పదం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వర్షంలో ప్రత్యక్షమైంది ఆ వాగ్దానాల ద్వారా దేవుడు తన ఉద్దేశాన్ని ముందుకి కొనసాగింప చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఆ వచ్చాడు దేవుడు తన వాగ్దానాల్ని ప్రకటిస్తూ ప్రత్యక్షపరుస్తూ ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథ గ్రంథం యొక్క వృత్తాంతాన్ని ఆయన ముందుకు జ ముందుకు నడిపించడం జరిగింది ఆ ఆ వాగ్దానాలు ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా మన జీవితాలని ఆయన కలుపుకుంటున్నాడు ఆ వాగ్దానం ప్ర ఆదాము నుండి నోవహుకి నోవహు నుంచి అబ్రహాముకి అబ్రహాము నుంచి అబ్రహాము కుమారులకి ఈ వాగ్దానం ప్రయాణించుకుంటూ వచ్చింది అబ్రహాము కుమారులు ఎవరు ఆ మొట్టమొదటిగా ఇస్సాకు ఇస్సాకు జీవితంలోకి దేవుని వాగ్దానం వచ్చింది ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఆది కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం మూడో వచనం నాలుగో వచనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఏ విధంగా ఆదాముకి ప్రత్యక్షమయ్యాడో దేవుడు ఏ విధంగా నోవహుకి ప్రత్యక్షమయ్యాడో దేవుడు ఏ విధంగా అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షమయ్యాడో అదే విధంగా దేవుడు ఇస్సాకుకి ప్రత్యక్షమై అదే వాగ్దానం యొక్క ప్రణాళికని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వాగ్దానం సంబంధం లేని వాగ్దానాలు దేవుడు చెయ్యలేదు ఆదాముకి ఆదాం యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి ఆదాం యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆదాంకు ఒక వాగ్దానము నోవహుకి నోవహుకి యొక్క నీతిని బట్టి నోవహు యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి నోవహుకి యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి అతని భక్తిని బట్టి అతనికి ఇంకో విధమైన వాగ్దానము అదే విధంగా అబ్రహాంకి అబ్రహాముని బట్టి అబ్రహాముకి ఇంకో విధమైన వాగ్దానము ఇస్సాకు ఇస్సాకుకి ఇస్సాకు తన జీవితంలో చేసిన నీతిని భక్తిని విశ్వాసాన్ని బట్టి ఇస్సాకు ఒక వాగ్దానము ఈ విధంగా ఎవరికి ఒకరితో సంబంధం లేనటువంటి వాగ్దానాలు ఇంకొకరికి నూతనంగా వారి భక్తిని బట్టో వారి విశ్వాసాన్ని బట్టో వారి నీతిని బట్టో దేవుడు దయచేయలేదు ఇది మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి దేవుని వాగ్దానాలు దేవుని ప్రణాళిక దేవుని చిత్తము దేవుని ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వచ్చాయి మానవుని భక్తికి ప్రతిస్పందనగా ఇవన్నీ పుట్టలేదు ఏవన్నీ దేవుని ప్రేమ కానీ దేవుని వాగ్దానాలు కానీ దేవుని ప్రణాళికలు కానీ మానవ భక్తికి ప్రతిస్పందనగా వచ్చినవి కావు అవి జగత్ పునాది వేయబడక మునుపే ఆదాము హవ్వలు పాపము చేయక మునుపే ఇంకనూ వారు మంచైనా చెడైనా వారికి తెలియక ముందే దేవుడు మానవుల కొరకైన ఒక రక్షణ ప్రణాళికని జగత్ పునాది వేయబడక మునుపే వాగ్దానాలని ఒక వృత్తాంతాన్ని ఈ విధంగా జరగాలని ఆయన చిత్తాన్ని ఆయన నిర్ణయించబెట్టాడు ఆయన ఆయన షరతులు లేని ప్రేమ షరతులు లేని వాగ్దానాలు 
అబ్రాము విశ్వసించిన తర్వాత దేవుని వాగ్దానం రాలేదండి దేవుని వాగ్దానం వచ్చిన తర్వాత అబ్రాహం విశ్వసించాడు ఇది మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలా స్పష్టం ఆది కాండం పదకొండవ అధ్యాయం కానీ పన్నెండవ అధ్యాయం కానీ మనం చదివితే అందులో స్పష్టంగా ఉంది ఏమనుంది మొదట అబ్రాహం యొక్క విశ్వాసం వచ్చిందా లేకపోతే దేవుని వాగ్దానం వచ్చిందా దేవుని వాగ్దానం వచ్చిన తర్వాత దేవుని వాగ్దానాన్ని అబ్రాహం నమ్మాడు అంటే విశ్వాసం ముందు మన భక్తి రాలేదు ముందు దేవుని ప్రణాళిక దేవుని వాగ్దానాలు దేవుని చిత్తం అది వచ్చిన తర్వాత మన భక్తి మన విశ్వాసం వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడేదో మనం ప్రత్యేకంగా గొప్ప గొప్ప విశ్వాసం చూపించి దేవుని వాగ్దానాలు పొందుకోవడం అంటూ లేదండి దేవుని వాగ్దానాలు ఇది వరకే మన జీవితం పైన మన జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే మన జీవితాల పైన దేవుని వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఆ వాగ్దాన వాగ్దానాల ప్రకారం మనం ఆ మన జీవితాన్ని గడపవలసిన వారమై ఉన్నాము ఒక 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 కంప్లీట్ మార్పు దేవుని వాగ్దానాల విషయంలో మనకి కలగాలి ఎంత శక్తివంతమైన అంటే దేవుని వాగ్దానాలు దేవుని వాగ్దానాల యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పదంటే అవి మన జీవితాలని ప్రభావితం చేస్తాయి ఇదే ఇది ఎలాగా చెప్పగలుగుతున్నాం ఆదాము విషయంలో జరిగింది అదే ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో దేవుడు వాగ్దానం కనుక చేయకపోయి ఉంటే ఆదాము యొక్క జీవితం నశించిపోయేది కాబట్టి అబ్రాహముకి జీవిత పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు అబ్రాహము కష్టపడి ప్రార్థన చేసి దేవుని వాగ్దానం పొందుకొని ఆ ఆ జీవిత పరిస్థితుల నుంచి తప్పించుకోవడం అనేది లేదు అది కాదు అక్కడ జరిగింది మొదట మనకి జీవిత పరిస్థితులు వచ్చి ఆ పరిస్థితుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆ వాగ్దానాలు ఎత్తి పట్టుకొని ప్రార్థన చేయలేదు అబ్బట మొదట వాగ్దానం వచ్చింది ఆ వాగ్దానానికి తనను తాను అప్పగించుకున్నాడు మన జీవితాలకి దేవుని వాగ్దానాలని అనవయ అన్వయించుకోవడం కాదు దేవుని వాగ్దానాలకే మన జీవితాలని అన్వయించుకోవాలి ఇది ఆ నేను చెప్పదలుచుకున్న సందేశంలోని ఒక ముఖ్యమైన విషయం మన జీవితంలో మనకి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనకి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మన జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు పలానా పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు పలానా వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేయడం కాదు చేస్తే తప్పు లేదు కానీ దానికి మించిన సత్యం ఉంది అనేది నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏంటి ఆ సత్యం అంటే నీ జీవితంలో నీకు కష్టాలు రాకముందే నీ జీవితంలో నువ్వు బాలుడుగా ఉండి యవనస్తుడిగా ఉండి తర్వాత పెద్దవాడివి కాకముందే నీ జీవితంలో నీకు క్రైసిస్ ఫేస్ అవ్వకముందే దేవుని వాగ్దానం నీ జీవితం పైన ఉంది దేవుని వాగ్దానం నా జీవితం పైన ఉంది దేవుని వాగ్దానాలు మన జీవితాలని నడిపిస్తాయి మన జీవితాలని మనం నడిపించుకోవడానికి దేవుని వాగ్దానాలని ఉపయోగించుకోవడం కాదు దేవుని వాగ్దానాలు మన జీవితాలని నడిపిస్తాయి నీకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది దేవుని వాగ్దానం వలననే కలిగింది అది అది నీకు దుఃఖకరంగా కనిపిస్తుండవచ్చు లేకపోతే సంతోషకరమైన పరిస్థితి అయి ఉండొచ్చు కాకపోతే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్న వారంగా జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే దేవుని యొక్క ఏర్పాటులో ఉన్న వారంగా మన ఆలోచన తీరులో ఒక గొప్ప మార్పు రావాలి ఏంటి ఆ మార్పు అంటే నీ నీ జీవితంలో నీకు నీ జరుగుతున్న సమస్తము ఆ ఇది వరకే నీ జీవితం పైన ఉన్న వాగ్దానాల యొక్క ప్రభావం క్రింద నీ జీవితం ఉంది నా జీవితం ఉంది అనే సత్యం మనకు అర్థం అవ్వాలి ఇదే ఆదామికి జరిగింది ఇదే అబ్రహాముకి జరిగింది ఇదే నోవహుకి జరిగింది ఇదే ఇస్సాకుకి జరిగింది ఇదే ఆ యాకోబుకి జరిగింది ఇదే యోసేపుకి జరిగింది కాబట్టి దేవుని వాగ్దానాల పట్ల మన దృష్టికోణం మారాలి ఈ ఈ ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఈ వాగ్దానాలన్నీ కలిసి దేవుని వాగ్దానాలు దేవుని వాగ్దానాలు
మన జీవితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన జీవితాలని దేవుని వాగ్దానాల యొక్క శక్తి నడిపిస్తుంది మీరు అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా మనకు అర్థమైనా కాకపోయినా ఇది వరకే సృష్టి ఆది నుంచి జగత్ పునాది వేయబడక ముందు నుంచి ఉన్న దేవుని వాగ్దానాలు దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్న వాగ్దానాలు ఈ రోజు నీ జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాయి నీవేదో కష్టపడి నీ జీవితంలో ఒక కష్టం వచ్చే వరకు నీ ఉండి నీ నీవంతా విరిగి నలిగిన పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కష్టపడి ప్రవ్వ ఈ వాగ్దానాన్ని నా జీవితంలో మార్చు అన్నప్పుడే నీ జీవితం పైకి దేవుని వాగ్దానం రాలేదు ఇది వరకే నీవు పుట్టక ముందే ఈ సృష్టి పుట్టక ముందే దేవుని ప్రణాళికలో భాగమైన దేవుని వాగ్దానాలు అవి నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాయి ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాయి ఈ ఈ ఒక్క విషయం మనం చాలా శక్తివంతంగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక విషయం ఈ వాగ్దానాల ద్వారా అనేక వ్యక్తుల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇంకో విషయం ఈ వ్యక్తుల గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే గత నేను గత వారాల్లో చెప్పిన విధంగానే గతంలో జరిగిన సంఘటనలు పోలిన సంఘటనలు తర్వాత కాలంలో జరుగుతాయి జరిగాయి అనే విషయాన్ని బైబుల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క రచయితలు వారు గుర్తించడం జరిగింది అనే విషయం నేను దేవుని వాగ్దానాలు గురించి చెప్పిన మొదటి తరగతిలోను అంతకు ముందు తరగతుల్లో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఏమిటవి కొన్ని సంఘటనలు ఉన్నాయి అయితే వీటిని పోలిన సంఘటనలు సంఘటనలు వాటిని పోలిన సంఘటనలు ఈ విధంగా జరుగుతూ వచ్చాయి అనేది మనం తెలుసుకున్నాము అయితే ఈ సంఘటనలు వంటి సంఘటనలు తర్వాత కాలంలో జరుగుతాయనేది పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క రచయితలైన మోసే వంటి వారు గమనించడం జరిగింది గుర్తించడం జరిగింది అనే విషయం కూడా నేను మీతో పంచుకోవడం జరిగింది గతంలో జరిగిన సంఘటనలు వంటి సంఘటనలే తర్వాత కాలంలో జరుగుతాయి అనేది బైబుల్ యొక్క రచయితలు గుర్తించారు అనే విషయం నేను ముందు మీకు చెప్పడం జరిగింది అయితే దానిలో ఒక ఉదాహరణ అనేది ఈ విధంగా ఏ విధంగా జరిగింది అనే దానికి ఒక శక్తివంతమైన ఒక ఉదాహరణని మనం చూసుకుంటాం ఇప్పుడు ఏ విధంగా అంటే ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో దేవుడు ఏమని ఆ ప్ర చెప్తాడు స్త్రీ సంతానానికి సర్ప సంతానానికి మధ్య శత్రుత్వము కలుగుతుంది అనేది చెప్తాడు ఆ శత్రుత్వం ఎక్కడ మొదలవుతుంది ఆదాం హవలు మరియు సాతాను దగ్గరే ఆ శత్రుత్వం మొదలవుతుంది ఆ తర్వాత వారి సంతానానికి ఆ శత్రుత్వం వెళ్ళి కయ్యిను హేబెలు ఎవరైతే ఉన్నారో కయ్యిను హేబెలు మధ్య శత్రుత్వాన్ని మనం చూస్తాం దేవుడు పలికిన కొంతకాలానికి దేవుడు పలికిన కొంతకాలం దేవుడు మాట పలికిన కొంతకాలం ఏమని పలికాడు స్త్రీ సంతానానికి నీకును స్త్రీకి నీ సంతానానికి స్త్రీ సంతానానికి మధ్య వైరము శత్రుత్వం పెడతాను అని దేవుడు పలికిన కొంతకాలానికే అది నెరవేరడం మొదలవుతుంది ఏ సంఘటన ద్వారా కయ్యిను హేబెలు అనే అన్నదమ్ముల శత్రుత్వం ఈ శత్రుత్వం ద్వారా కయ్యిని హేబెలు చంపేస్తాడు ఇది ఒక సంఘటన అయితే మనం ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది తెలుసుకోదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే ఈ సంఘటనని పోలిన సంఘటనలు తర్వాత కాలంలో జరిగాయి 
ఆ జరిగినట్లుగా మోసే వంటి రచయితలు గుర్తించారు అనేది మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ కయ్యిను హేబెల్ దేవుని వాగ్దానంలో ఏమైతే ఇవ్వబడిందో దాని యొక్క నెరవేర్పు మొదలైంది శత్రుత్వం కలుగుతుంది అన్నాడు దేవుడు ఆ శత్రుత్వం వల్ల కయ్యునికి హేబెల్ కి మధ్య శత్రుత్వం ఆ ఆ సంఘటన ఏదైతే ఉందో ఈ సంఘటనని పోలిన సంఘటనలు తర్వాత కాలంలో జరిగాయి ఏ విధంగా అంటే ఇంకా ఉదాహరణ చూసుకుంటే ఇక్కడ హాము నోహ కాలంలోకి వచ్చేసరికి హాము నోవహుని అపహాస్యం చేస్తాడు మొదట్లో కయ్యిను హేవెల్ ఉన్నారు వారి విషయంలో జరిగిన అంటే ఖచ్చితంగా అదే సంఘటన మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అని కాదు అందుకనే పోలిన సంఘటనలు సిమిలర్ సిమిలర్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటున్నాం అంతనే ప్యాటర్న్స్ మనం ఒక ఈ ఈ విధమైన ఒక నమూనా అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడొచ్చు శత్రుత్వం మొదలైన శత్రుత్వము ఎవరితో మొదలైందో ఆ సంఘటన ఏదైతే ఉందో ఆ శత్రుత్వం యొక్క సంఘటన ఏదైతే ఉందో అటువంటి సంఘటనని ఆ శత్రుత్వాన్ని పోలినటువంటి శత్రుత్వాలు తర్వాత జీవించిన వారి జీవితాల్లో మనం గమనించవచ్చు హాము విషయంలో అది గమనిస్తున్నాము ఏ విధంగా హాము నోవహుని అపహాస్యం చేశాడు అదే విధంగా తర్వాత కాలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇష్మాయేలు ఉన్నాడు ఇష్మాయేలు ఇస్సాకు జీవితంలో కూడా ఇదే విధమైనటువంటి సంఘటన జరిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇష్మాయేలు ఇస్సాకును అపహాస్యం చేస్తాడు కయ్యిను హేబెలకు మధ్య శత్రుత్వం హాము నోహుని అపహాస్యం చేయడం ఇష్మాయేలు ఇస్సాకుని అపహాస్యం చేయడం ఆ తర్వాత వారి తరాలు ఎంత బద్ధ శత్రువులుగా మారారో అది చరిత్రలో ఈనాటికి ఆ శత్రుత్వం ఇస్మాయేలు సంతానానికి ఇస్సాకు సంతానానికి ఏ విధంగా కలుగుతుందో మనం ఇప్పటికీ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి గతములో జరిగినటువంటి సంఘటనలని పోలినటువంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నట్లుగా మోసే వంటి రచయితలు గుర్తించారు ఏ విధంగా గుర్తించారు దేవుని వాగ్దానాల సహాయముతో వారు గుర్తించడం జరిగింది ఇది థీరీగా థియరెటికల్ గా మనం రెండు వారాల క్రితం చూసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తో మనం చూసుకుంటున్నాం ఐష్మాయాలు ఇస్సాకుతో ఆ శత్రుత్వం ఆగిపోలేదు ఇప్పుడు మీకే మనసులోకి రావాలి నేను చెప్తుండగా తర్వాత తరాలలో శత్రుత్వం ఎవరికి ఎవరికి మధ్యలో ఉందంటే వెంటనే మనకి ఏసావు యాకోబు గుర్తొస్తారు చూసారా అండి ఆ శత్రుత్వం ఏ విధంగా ఆ కొనసాగిందో చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఏసావు యాకోబుని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఈ విధంగా శత్రుత్వము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇంకా కొనసాగించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కొనసాగినట్లుగా చూస్తున్నాం ఆ ఏసావు యాకోబు అయిపోయిన తర్వాత యోసేపు జీవితంలోకి వస్తే యోసేపు జీవితంలో యోసేపుకి అతని యొక్క సహోదరులకి మధ్య ఉన్న శత్రుత్వాన్ని కూడా మనం గమనించవచ్చు ఆది కాండంలో యోసేపుకి యోసేపు యొక్క సహోదరులకి మధ్య ఉన్న శత్రుత్వము ఏ విధంగా యోసేపు పైన యోసేపుని యాకోబు అందరికంటే ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడనే కారణాన్ని బట్టి యోసేపు పైన యోసేపు యొక్క సహోదరులు ఈర్ష పెట్టుకొని కుళ్ళుకొని ద్వేషం చూపించి అతనిని మొదట చంపాలనుకొని అది మరలా వారి మనసాక్షి ఒప్పుకోక ఆ యోసేపుని బానిసత్వంలోకి అమ్మివేయడం జరుగుతుంది యోసేపుని బానిసత్వంలోకి అమ్మివేస్తారు ఈ విధంగా మీరు గమనించాలని నేను కోరుతున్నాను ఏమి గమనించాలనంటే గతంలో జరిగిన సంఘటనలు పోలిన సంఘటనలు మరలా మరలా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో జరిగినట్లు మీరు గమనిస్తారు ఇది రచయితలే పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క రచయితలే గమనించారు ఇది కేవలం నేను చెప్తున్న ఉదాహరణ ఇది ఒకటి మాత్రం ఇటువంటి అనేకమైన ఉదాహరణలు మనం చూసుకోవచ్చు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో 
ఈ విధంగా దేవుడు ఏదైతే ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో పలికాడో శత్రుత్వం గురించి స్త్రీ సంతానానికి సర్ప సంతానానికి శత్రుత్వం కలుగుతుందని అది ఆ వాగ్దానం యొక్క ప్రభావం చూడండి నేను ఇందాక ఏమన్నాను క్లాస్ యొక్క ప్రారంభంలో మన జీవితాలలో సంఘటనలు జరిగిన తర్వాత అప్పుడు మనకి అకస్మాత్గా ఒక నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉండి ఒక దేవుడు నాకు ఈ వాగ్దానం ప్రత్యక్షపరిచాడు ఈ వాగ్దాన ప్రకారం తప్పిస్తాడు ఈ విధంగా జరగలేదు బైబుల్లో బైబుల్లో ఏ విధంగా జరిగిందంటే ముందు దేవుని వాగ్దానం వచ్చింది ఆ వాగ్దాన ఏది ముందంటే ఏ ఎంత ముందు నీకు సమస్య రాక ముందు కాదు నీవు పుట్టక ముందు బైబుల్ గ్రంథంలో ఏం జరిగిందంటే వీరందరూ పుట్టక ముందే కయ్యిను హాము ఇష్మాయలు ఏసావు యోసేపు హేవెలు నోవహు ఇసాపు యాకోబు దావీదు ఇలాంటి వారు పుట్టక ముందే వీరు పుట్టక ముందే దేవుని వాగ్దానం వచ్చేసింది ఎక్కడొచ్చింది ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వర్షంలో వీ మీరు నిందక అన్న మాటలు మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోండి వీరి జీవితాలలోకి ఈ కష్టాలు వచ్చిన తర్వాత వారు దేవుని వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేసుకున్నారా లేకపోతే దేవుని వాగ్దాన ప్రకారం వీరి జీవితాల్లో కష్టాలు వచ్చాయా ఈ ఒక్కటి మీరు జ్ఞాపకం ఈ ఒక్కటి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఈ ఒక్కటి అర్థం చేసుకోండి మీ జీవితాలు మాత్రం దే వీరి జీవితాల్లోకి కష్టాలు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సడన్ గా దేవుని వాక్యం గుర్తు చేసుకొని దేవుడు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వస్తున్నారు ఏమన్నాడు అని ఆ గుర్తు చేసుకున్న తర్వాత వారికి కష్టాలు తీరినాయా లేకపోతే వారు మంచి చేడు ఎడ ఎరగక ముందే వారు ఇంకా పుట్టక మునిపే దేవుని వాగ్దానం వారి జీవితాలపై ఉండబట్టి దేవుని వాగ్దానం యొక్క ప్రభావము దేవుని వాగ్దానం అంటే ఏంటో కాదు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుని చిత్తం దేవుని హృదయం దేవుని నడిపింపు దేవుని ఆలోచన దేవ్ జగత్ పునాది వేయబడక మునుపు దేవుడు చేసిన ప్రణాళిక చొప్పున ఉన్న వాగ్దానాలు వారి జీవితం పైన వారు పుట్టక ముందు నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వాగ్దానాలలో దేవుడు చెప్పుకుంటూ వస్తున్న విధంగా వారు తర్వాత జన్మించి వారి జీవితాలలోకి ఈ కష్టాలు కానీ నష్టాలు కానీ సుఖాలు కానీ దుఃఖాలు కానీ ఆశీర్వాదం కానీ శాపాలు కానీ ఇవన్నీ వారి జీవితంలో జరుగుతూ వచ్చాయి ఆకస్మికంగా ప్లాన్ లేకుండా ఏదో బ్రతికేస్తూ సడన్ గా మన జీవితంలో కష్టం వచ్చి అప్పుడు మనం సడన్ గా దేవుని వాక్యాన్ని బైబుల్ తెరిచి చదివి అలాగ జరగట్లేదండి అలాగ జరగట్లేదు దేవుడు ఆ విధంగా సృష్టిని నడిపించట్లేదు దేవుడు ప్రీ ప్లాన్డ్ గా ఎందుకు వచ్చింది కయ్యిను హేబిల్కి మధ్య శత్రుత్వం దేవుడికి ముందే తెలుసు స్త్రీ సంతానానికి సర్ప సంతానం మధ్య జరుగుతుంది హేవేల జీవితంలో కష్టం ఎందుకు వచ్చింది నోవహు జీవితంలో కష్టం ఎందుకు వచ్చింది ఇస్సాకు జీవితంలో కష్టం ఎందుకు వచ్చింది యాకోబు జీవితంలో కష్టం ఎందుకు వచ్చింది యోసేపు జీవితంలో కష్టం ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది వాగ్దానాన్ని బట్టి వచ్చింది ఇది అర్థం చేసుకోండి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి దేవుని వాగ్దానం వారి జీవితాల పైన ఉండబట్టి వారి జీవితాలలోకి పరిస్థితులు వచ్చాయి దేవుని వాగ్దానాలు వారి పుట్టక ముందే వారి పైన ఉండబట్టి వారు ఆయా పరిస్థితులలోకి వారి శక్తికి మించిన వారి ప్రమేయానికి మించినటువంటి పరిస్థితులలోకి వారు నెట్టబడ్డారు ఇదొక్కటి మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దేవుని వాగ్దానాలను మీరు వాడుకోవడం మానేసి దేవుని వాగ్దానాల ప్రకారం మీ జీవితాలని వాడుకోవడం ప్రారంభిస్తారు ఇది కేవలం ఒక క్లాస్ లో చెప్తే జరిగే విషయం కాదు ఇది మీ జీవితాలలో అనుభవించాల్సిన విషయాన్ని మీ జీవితాలని మదనం చేసుకోవాల్సిన విషయాన్ని నేను చెప్తున్నాను ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి మీ గదిలోకి వెళ్ళి తలుపేసుకొని ఒంటరిగా నీ జీవితాన్ని పరిశీలించుకో ఎందుకు ఎప్పుడు ఈ రోజు నువ్వు ఉన్న పరిస్థితి నీ మీదకి ఎందుకు వచ్చిందో నీకు ఈ రోజు అర్థం కాదు హేబేలకు అర్థమైందా నోవహకు అర్థమైందా ఇస్సాకు అర్థమైందా యాపోబుకు అర్థమైందా యోసేపుకు అర్థమైందా ఎవరికి అర్థం కాలేదు 
కానీ ఖచ్చితమైన ప్రణాళికతో దేవుడు కొందరిని చెరసాలలో వేయించాడు కొంతమందిని చంపించాడు కొంతమందిని అపహాస్యానికి గురి చేశాడు కొంతమందిని అడవులలో శత్రువుల చేత తరిమి కొట్టేటట్లు చేశాడు తన బిడ్డలని మనం పుట్టక ముందే ఉన్నటువంటి దేవుని వాగ్దానం యొక్క ప్రభావం కింద మనం ఆల్రెడీ ఉన్నాము కాబట్టి ఎవ్వరూ బాధపడవలసిన అవసరం లేదు కష్టాలు వచ్చినంత మాత్రం అది దేవుడు వదిలేసాడని కాదు అది వాక్య విరుద్ధం దేవుని చిత్తం ఉంది కాబట్టే మన జీవితంలోకి కష్టం ప్రవేశించిందేమో స్వయం పరిశీలన ఆత్మ పరిశీలన వాక్యపు వెలుగులో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకో నీవు జేవు చిత్తం క్రింద ఉన్నావు అనేది నమ్ము ఎందుకంటే నీవు వచ్చి నీవు కష్టపడి ఒక నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉండి దేవుని వాగ్దానాలని సంపాదించలేవు ఏ నరుడు దేవుని వాగ్దానాన్ని ఆ విధంగా సంపాదించలేడు ఉపవాసాలు ఉండి అలిగి దేవుని దగ్గర సాధించలేము ముందే ప్రణాళిక ప్రకారం దేవుడు వాగ్దానాలు చేశాడు మరి ఉపవాసాలు ఎందుకు ఉండాలి దానికి కూడా దేని వాక్య సమాధానం చెప్తాను ఇప్పుడు ఉపవాసం మీద ప్రసంగం చేయడానికి నేను లేను ఉపవాసం ఎందుకు ఉండాలి ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి అది అది ఒక పెద్ద మర్మం అదొక పెద్ద సత్యం అదొక పెద్ద క్లాస్ అవుతుంది వాక్యం ముందు చదువుదాం మెల్లమెల్లగా నిదానంగా ప్రతిదీ నేర్చుకుంటాం అర్థమవుతుంది ఉపవాసం ఉండాలి ప్రార్థన చేయాలి కన్నీరు కారవాలి ఎందుకు అది మరలా ఇంకొక సబ్జెక్ట్ అవుతుంది మీరు బైబిల్ చదవడం ఈ దృష్టికోణం నుంచి వాక్యాన్ని చదవడం మొదలు పెట్టండి అప్పుడు మీకు సమాధానం జరుగుతుంది ఎందుకు ఉపవాసాలు ఉండాలి ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకు ఆ కన్నీరు విడవాలి ఇవన్నీ కూడా వాక్యం నుంచి వాక్యమే నేర్పించాలి వాక్యం ద్వారానే వాక్యానుసారంగా ఉండాలి అన్నీ కూడా కాబట్టి దేవుని వాగ్దానాల యొక్క మహిమని గమనిస్తున్నారా దేవుని వాగ్దానాల యొక్క శక్తి గమనిస్తున్నారా దేవుని వాగ్దానాల యొక్క నిత్యత్వాన్ని గమనిస్తున్నారా క్రీస్తునందు దేవుని వాగ్దానాలన్నీ అవును ఆమెన్ అన్నట్లున్నాయి అనే పౌలు పలికిన మాటల యొక్క లోతుని గ్రహిస్తున్నారా మన జీవితాలు దేవుని వాగ్దానాల ప్రకారంగా మన జీవితాలు నడుస్తున్నాయి దేవుని వాగ్దానాల ప్రకారంగా మన జీవితంలోని సంఘటనలు మన పైకి వచ్చాయి ఎక్కడికి తప్పించుకోలేని తప్పించుకొని పోలేం దేవుని వాగ్దానాల నుండి దేవుని కాపుదల నుండి దేవుని హస్తాల నుండి నీవెక్కడికి తప్పించుకొని పోలేవు మరణం కూడా ఆఖరికి హేబెలు వలె నీవు మరణించిన లేకపోతే నోహు వలె నీట మునిగిన దాదాపు నీట మునిగిన లేకపోతే ఇస్సాకు వలె కష్టపడ్డ యాకోబు వలె తరమబడ్డ యోసేపు వలె చిత్రహింసలు అనుభవించిన ఒక్కటి జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం దేవుని ప్రేమ నుండి నిన్ను నన్ను ఎడబాపునదంటూ ఏది లేదు ఎందు దేవుని వాగ్దానం దేవుని శక్తివంతమైన వాగ్దానం నీ జీవితం పైన ఉంది ఇది వరకే ఉంది ఇది వరకే ఉంది ఎవరో వచ్చి ఏదో ఒక ప్రవచనమో దర్శనమో చెప్పి వాగ్దానం ఇస్తారో అని వేచి చూడకండి వస్తే మంచిదే వాళ్ళంతటి వాళ్ళని రానివ్వండి మీరు ప్రవక్తలు వెంట పరిగెత్తవచ్చు అపోస్తుల కార్యాల్లో చదవండి ఏదైనా దర్శనం వస్తే వారే వచ్చి పౌల దగ్గరకు వచ్చి పౌల నాకు నీ గురించి దర్శనం వచ్చింది నీవు ఎరుసలేముకి వెళ్తే అక్కడ నిన్ను పట్టుకుంటారు కాబట్టి వెళ్ళక దేవుడు నీతో మాట్లాడ తెలిస్తే ప్రవక్తల్ని నీ ఇంటికి పంపిస్తాడు దర్శనాలు నీ ముందు వచ్చి వాళ్తాయి నీవు దర్శనాల వెంట ప్రవచనాల వెంట పడద్దు ఎందుకంటే దేవుని వాగ్దానం ఇది వరకే నీ జీవిత ప్రవచనం కంటే శక్తివంతమైన వాగ్దానం దర్శన వరం కంటే శక్తివంతమైనది వాగ్దానం అది నీ జీవితం పైన ఇది వరకే ఉంది కాబట్టి నిదానించు నిమ్మళ్ళించు దేవుని సన్నిధిలో నీ ఆత్మని స్థిరపరచుకో నీ జీవితం గురించి లోతుగా ఆలోచించు దేవుని వాక్య ప్రకారం వెళ్దాం చూడండి యోసేపు జీవితంలో యోసేపుని ఆ విధంగా వారు చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది యోసేపు జీవితంలో చివరికి ఆ కథ అంత యోసేపు కథ నేను మీకు ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం చివరికి ఏమవుతాడు యోసేపు ఆశీర్వాదం అవుతాడు 
యోసేపు ఒక ఆశీర్వాదం అవుతాడు కదండి కరువులో లోకమంతటికి ఐగుప్తు నుండి వచ్చిన తన సహోదరులకి మాత్రమే కాదు ఐగుప్తు దేశానికి ఆహారం కోసం వచ్చిన లోకం నలుమూల నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి యోసేపు ఆశీర్వాదంగా మారుతాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆది కాండం పన్నెండు మొదటి మూడు వచనాల యొక్క నెరవేర్పు యొక్క ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి నీ సంతానం ద్వారా లోకం ఆశీర్వదింపబడుతుంది అని దేవుడు అన్నాడు కదా అబ్రాహ్మతో అబ్రాహ్మ యొక్క సంతానమైన యోసేపు ద్వారా దేవుడు లోకాన్ని ఆశీర్వదించాడు ఆహారం దయచేయడం ద్వారా అయితే ఇది కేవలం లోక సంబంధమైన నెరవేర్పు మాత్రమే దీని అసలు నెరవేర్పు ఏసు క్రీస్తు నందున్నది అది సువార్తకు సంబంధించింది అనేది గత వారంలో మనం చాలా స్పష్టంగా చూసుకున్నాం కాకపోతే ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే దేవుని వాగ్దానాల యొక్క నెరవేర్పు లోక రీతిగా కూడా అవి కొంత మట్టుకు నెరవేరాయి అది దేవుని యొక్క అసలు ఉద్దేశం కాకపోయినప్పటికీ దేవుడు వాటిని ఉదాహరణలుగా ఉపమానాలుగా ఉపయోగించుకుంటున్నాడు గతంలో జరిగినవన్నీ మన బోధకి కొరకు యోసేపు ఏ విధంగా అయితే లోక రీతి ఆశీర్వాదాన్ని కలగజేశాడు దేవుడు వీటిని ఒక ఆ ఉపమానాలుగా ఒక వారి జీవితాలని పేరబుల్స్ గా ఉపమానాలుగా వాడుకొని సంఘానికి బోధిస్తున్న సత్యం ఏంటంటే ఏ విధంగా అబ్రాహ్మ సంతానమైన యోసేపు ద్వారా లోకానికి వారి కరువులో ఆశీర్వాదం దొరికిందో అది లోక సమయం నెరవేరుకో పాత నిబంధన ఛాయ అయితే క్రొత్త నిబంధన నిజస్వరూపము అని హెబ్రి పత్రికలోని రచయిత రాసిన విధంగా ఈ ఆ ట్యాబర్ నకల్ గురించి ప్రత్యక్ష గుడారం గురించి అందులో వస్తువుల గురించి ఆ హెబ్రి పత్రిక రచయిత వివరిస్తూ ఇవన్నీ ఛాయ మాత్రమే కాని నిజస్వరూపం క్రీస్తు దయచేసి ఎవరో ఒకరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాలి మీరు ఇంకా మ్యూట్ లో ఎవరో మ్యూట్ లో పెట్టుకోలేదు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మ్యూట్ లో పెట్టుకోవట్లేదు ఎవరో దేవుడు ఏ విధంగా ఆ వాగ్దానాలు దయచేసాడు ఆ యోసేపుకి యోసేపు యొక్క జీవితం నడిపించాడు ఆ ఆ లోక రీతి నెరవేర్పు ఛాయా మాత్రమైన నెరవేర్పు అయితే దురదృష్టవశాత్తు లేకపోతే బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆ ఛాయలోనే ఉండిపోయింది కొత్త నిబంధన సంఘం ఛాయలోనే ఉండిపోయింది నిజస్వరూపంలోకి రాలేదు నిజస్వరూపం క్రీస్తు నందున్నది యోసేపు ఏ విధంగా అయితే లోకానికి శారీరక ఆశీర్వాదం కలిగించాడో అబ్రాహము సంతానంగా రానున్న యేసుక్రీస్తు వారు లోకమంతటికి రక్షణ అనే ఆశీర్వాదం కలగజేయబోతున్నాడు అది నిజమైన నెరవేర్పు కాకపోతే ఈ దేవుని వాగ్దానాలు ఛాయా మాత్రకంగా లోక సంబంధముగా యోసేపు వంటి వారి జీవితాలలో నెరవేరాయి దేవుడు ఆ విధంగా చేసి వారి జీవితాలని ఉపమానముగా వాడుకొని ఆ వాటి ఆ జీవితాల ద్వారా అసలు సత్యమైన ఏసు ప్రభు వైపు చూపించడానికి వారి జీవితాలలోనికి ఆ సంఘటనలు రప్పించడం జరిగింది ప్రత్యక్ష గోడారము దేవుడు నిర్మించమన్నప్పుడు నిజంగా ప్రత్యక్ష గోడారంలో దేవుని మహిమ ఉంటుందని లేకపోతే దేవుడు అందులోకి వచ్చి మానవ హస్త హస్తకృతుల కృతములైన ఆలయంలో ఆయన నివసిస్తాడని కాదు అది పరలోక ఆలయానికి విశ్వ మందిరానికి ఈ సృష్టి మొత్తం దేవుని మందిరమే అనే ఆత్మీయ సత్యానికి ఒక ఉపమానముగా ప్రత్యక్ష గుడారం ఉంది అలాగే యోసేపుని దేవుడు ఆశీర్వదించి లోక రీతిగా ఆశీర్వదించి లోక రీతి అయిన ఆశీర్వాదాలు యోసేపు ద్వారా ఇతరులు కలిగించాడంటే దానిని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుడు నేర్పించిన ఉన్నా లేకపోతే ఈ సృష్టిలో జరిగించబోయే ఆత్మీయ సత్యానికి ఒక ఉపమానంగా యోసేపు జీవితాన్ని పెట్టాడు అంతేకాని యోసేపుకి ఆశీర్వదించినట్లుగా యోసేపు ద్వారా ఈ లోకాన్ని లోక రీతిగా ఆశీర్వాదాన్ని దయచేసినట్లుగా మన జీవితాల్లో కూడా ఆ విధంగానే లోక రీతి ఆశీర్వాదం వస్తుందనే గ్యారంటీ లేదు అది గ్యారంటీ యోసేపు జీవితంలో ఆ 
the worldly success and worldly blessings of joseph that god bestowed upon him the son of abraham is not a guarantee that we will be blessed in worldly terms and we will become a blessing in worldly terms endukante ee paatha nibandhalo jarigina vanni devudu konni aathmiya satyalanni nerpinchadaniki jarpinchadu దేవుని వాగ్దానాలు ఆత్మీయమైనవి నిత్యమైనవి అంత్యకాలానికి సంబంధించినటువంటివి ఆ వాటి ద్వారా మనం నడిపించబడుతున్నాం యోసేపు జీవితాన్ని చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది యోసేపుకి ఎంత డబ్బు వచ్చింది యోసేపుకి ఎంత పెద్ద ప్రమోషన్ వచ్చింది యోసేపుకి చెరసాల నుండి ఏ విధంగా రాజు అయ్యాడు ఇవన్నీ పైకి కనిపిస్తున్నవి దీని వెనక ఉన్న ఆత్మీయ సత్యాలు యోసేపు స్థానంలో యోసేపు స్థానంలో వచ్చే అసలైన నిజమైన యోసేపు ఆ యేసు ప్రభు వారు దయచేసే రక్షణకి దిక్సూచులుగా ఈ జీవితాలు వారి జీవితాలు సంఘటనలు ఆ వాగ్దానాలు బట్టి ఉన్నాయి అనేది మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి చూడండి ముందు కొనసాగుదాం అబ్రహాం ఒకరి ఒకరి జీవితం నుండి ఇంకొకరి జీవితానికి దేవుని వాగ్దానం ప్రయాణం చేసింది దేవుని వాగ్దానం దేవుని వాగ్దానం యొక్క ప్రయాణము అని నేను అంటున్నాను సాధారణంగా ఏమని చెప్పుకుంటాము మన జీవిత ప్రయాణము అని మనం మాట్లాడుకుంటాం మన జీవిత ప్రయాణము అని మనం మాట్లాడుకుంటాం అయితే ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే దేవుని వాగ్దానం యొక్క ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మీ ఆలోచన తీరు మారాలి మన ఆలోచన తీరు మారాలి దేవుని వాగ్దానం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రయాణం చేసింది ఆదాము నుండి ఆదాము నుండి తర్వాత తరాలకి ఆదాము నుండి హేబెలు హేబెల్ నుండి నోవహు మధ్యలో ఇంకా చాలా పేర్లు ఉంటాయి కానీ ముఖ్యమైన పేర్లు మాత్రమే నేను రచిస్తున్నాను నోవహు నుండి మరల ఎక్కడికి వచ్చింది ముఖ్యమైన పేరు అబ్రహాము అబ్రహాము నుండి ఇస్సాకు ఇస్సాకు నుండి యాకోబు యాకోబు నుండి యోసేప్ ఈ విధంగా దేవుని వాగ్దానం యొక్క ప్రయాణం జరిగింది మన జీవిత ప్రయాణాలు కాదు దేవుని వాగ్దానం యొక్క ప్రయాణం దేవుని వాగ్దానం ప్రయాణం చేస్తూ దేవుని చిత్తము ముందుకి నడుస్తూ అది మన జీ వీరందరి జీవితాలని ఈ మహానుభావుల ఈ విశ్వాస వీరుల జీవితాలలో విశ్వాసం కలిగించడానికి వారి జీవితాలలో కష్టాలు రావడానికి వారి జీవితాల్లో నష్టాలు రావడానికి వారి జీవితాలలో కన్నీటికి వారి జీవితాల్లో ఆనంద బాష్పాలకి వారి జీవితంలో సుఖానికి వారి జీవితాల్లో దుఃఖాలకి ఈ వీటన్నిటినీ నడిపించింది ఎవరు దేవుని వాగ్దానం దేవుని వాగ్దానం వెనక ఉన్న దేవుని చిత్తము దేవుని ప్రణాళిక దానికి వెనక ఉన్న దేవుని హృదయం ఆ ఆ లైన్ లోనే నీ పేరు ఇక్కడ రాసుకో నీ పేరు పెట్టుకో ఇక్కడ ఈ వంశానికి చెందిన వాడవు నీవు ఈ వంశానికి చెందిన దానవు నీవు నిన్ను ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘము వలె మనల్ని ఆవరించినందున బాధపడకండి భయపడకండి సులభంగా చిక్కులు పెట్టే ప్రతి పాపం నుంచి తప్పించుకోండి కష్టాలని ఓర్చుకోండి వీరందరి వంశానికి చెందిన వాడవు నీవు నీ లోకరీతి వంశం కాదు రాజులైన యాజక సమూహ వంశం దేవుని వాగ్దానము ద్వారా నడిపింపబడుతున్న వంశములో భాగంగా ఉండడానికి నీవు పిలవ పిలువబడ్డావు 
నీవు దేవుని వాగ్దాన వెనక పాపులాడవలసిన అవసరం లేదు దేవుని వాగ్దాన నీ వెనక ఉండి నిన్ను నెట్టి నెట్టి తరుముతుంది అనుకోండి లేకపోతే ముందుకు నడిపిస్తుంది అనుకోండి ఏమన్నా అనుకోండి కానీ నీ జీవితం వెనక ఉన్న ప్రభావం దేవుని వాగ్దాన అంది అనేది గుర్తించండి దయచేసి ఇక్కడ నీ పేరు మీ పేరు రాసుకోండి యోసేపు ఈ వంశంలో మీ పేరు మన పేరు ఉంది మన పేరు ఉంది ఇక్కడ విశ్వాస వీరుల జాబితాలో మనం ఉన్నాం ఒకసారి ఆది కాండం నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వర్షాలు నేను చదువుతాను వినండి ఏ విధంగా యాకోబు తన చివరి దినాల యొక్క విషయాలలో ఇక్కడ ఉంది యాకోబు యోసేపుని దీవిస్తూ ఈ విధంగా అంటాడు అతడు యోసే యోసేపుని దీవించి నా పితరులైన అబ్రహాం ఇస్సాకులు ఎవని ఎదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు నేను పుట్టినది మొదలుకొని నేటి వరకును ఎవడు నన్ను పోషించనో ఆ దేవుడు చూసారా యాకోపుకున్నటువంటి జ్ఞానం కూడా మనకు లేకపోయింది పాత నిబంధనలో ఇంకా వాక్యం రచింపబడక మునిపే పరిశుద్ధ గ్రంథం లేదుగా మోసే వచ్చే వరకు యాకోపుకి పరిశుద్ధ గ్రంథం లేదే పాత నిబంధన అయిపోయింది క్రొత్త నిబంధన అయిపోయింది క్రొత్త నిబంధన అయిపోయి రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పటికీ మనం గ్రహించినటువంటి మందమతులమై అర్థం చేసుకున్నటువంటి సత్యము యాకోబు ఎంత గొప్పగా గ్రహించాడో చూడండి వా దేవుని వాగ్దానాలని నా జీవితంలో నేను వాడుకోవడం కాదు దేవుడు పుట్టినప్పటి నుంచి నా జీవితంలో వచ్చిన ప్రతి సంఘటన నేను పుట్టినది మొదలుకొని నేటి వరకు ఎవడు నన్ను పోషించుచుండెను అంటే ఈ ఒక్క మాటలోనే తన జీవితం మొత్తం దేవుడు యాకోబు చెప్తున్నాడు నా జీవితంలో కష్టం వచ్చింది యోసే ఏసావు నా మీదకి వచ్చాడు నా తల్లి నన్ను పాపం చేయడానికి ప్రేరేపించింది నా తండ్రిని మోసం చేయడానికి నా తల్లి నన్ను ప్రేరేపించింది ఆ దానిని బట్టి నా అన్న నా మీద కక్ష పెట్టుకున్నాడు నేను పారిపోవాల్సి వచ్చింది నేను ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను ఇంకో ఆ అమ్మాయి బదులు ఇంకొక అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు నేను మా అన్నని మోసం నా తండ్రిని మోసం చేసినట్లు కానీ నా జీవితంలో కూడా నేను మోసపోయాను నా మామ అందరు అత్తమామలు అందరు కలిసి నా అత్తింటి వారు నన్ను మోసం చేశారు నేను కష్టపడి ఇంత జీవితం జీవించాను నేను పుట్టిన మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు నన్ను పోషించిన దేవుడు ఏమి గ్రహించాడు యాకోబు యాకోబు ఏం గ్రహించాడు అంటే ఇందాక నేను చెప్పింది గ్రహించాడు ఏమని మన జీవితాల్లో కష్టాలు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు దేవుని వాగ్దాన గబగాబా ఎత్తుక్కోవడం కాదు దేవుని ప్రణాళిక నీ మీద ఉండి దేవుని పుట్టిన మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు నన్ను నడిపిస్తూ వస్తున్న నా దేవుడు ఈ ఈ ఈ వంశంలోకి రండి ఆ వంశం యొక్క రాజులైన వంశ రాజుకుల సమూహమైన ఈ వంశం యొక్క ఆలోచన తీరులోనికి రమ్మని దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు చూడండి బంగారు పలుకులు యాకో ఏమంటాడు నేను పుట్టినది మొదలుకొని నేటి వరకు ఎవడు నన్ను పోషించనో ఆ దేవుడు అనగా సమస్తమైన కీడులలో నుండి నన్ను తప్పించిన దూత ఈ పిల్లలను ఆశీర్వదించిన గాక యోసేపు పిల్లలపై నా పేరును అబ్రహాము ఇస్సాకులను నా పితరుల పేరును వారికి పెట్టబడను గాక భూమి ఎందు వారు బహుగా విస్తరించుదురుగాక అని చెప్పాను ఈ వాగ్దానాలు ఇప్పుడు చదివబడిన వాగ్దానాలని కంప్లీట్ గా అపహాస్యం చేయొచ్చు నీ చేతిలోనే ఉంది అపహాస్యం చేసి అది ఒక స్వార్థంగా ఒక తాత్కాలికమైన టెంపరీగా లోకరీతి వాగ్దానంగా నువ్వు అర్థం చేసుకోవచ్చు లేదంటే దేవునికి ఆది నుండి ఆది కాండము నుండి ఆదాం అవ్వల నుండి అంతకు ముందు నుండి కూడా ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం ఆ ప్రణాళిక లోనికి దేవుడు నా జీవితాన్ని ఆహ్వానిస్తూ నా జీవితాన్ని ఇప్పటి వరకు ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు నష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా అసలు నా జీవితంలో నేను ఎన్నో ఎత్తు పల్లాలను చూశాను మహావృద్ధుడైన యాకోబు అంటున్నాడు ఎన్నో చూశాను నా జీవితంలో కానీ చివరికి యాకోబు ఇచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంటంటే పుట్టిన మొదలు పుట్టినది మొదలుకొని నన్ను పోషించిన నా దేవుడు నా పితరులతో ఉన్న నా దేవుడు నా పితరులకి కనిపించిన దేవుడు ఆ దేవుడే జగత్ పునాది వేయబడక మునుపు ఉన్న దేవుడు నా జీవితంలోకి ప్రవేశించి ఈ కష్టాల గుండా ఈ శ్రమల గుండా ఈ సుఖాల గుండా ఈ కన్నీటి గుండా నన్ను తీసుకుంటూ ఈ రోజు వరకు 
నన్ను నడిపించుకుంటూ వచ్చాడు ఆ దేవుడు ఆ ప్రణాళికే ఆ వాగ్దానమే నా పైనున్న నేను పుట్టక ముందు నుండి నా పైనున్న ప్రణాళిక నేను పుట్టక ముందు నుండి నా పైనున్న వాగ్దానం ఈరోజు నీ పైకి నీ పిల్లలకు పైకి వస్తుంది ఇది దేవుడు పశ్చాత్తాపడు ఇది తరతరాల వరకు కొనసాగే వాగ్దానం ఈ జీ ఈ వాగ్దానం మన జీవితాలపై నుండి మన జీవితాన్ని నడిపిస్తుంది మన జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా అది కీడే కాని మేలే కాని సుఖమే కాని దుఃఖమే కాని మర్చిపోకండి దేవుడు నీవు పుట్టక ముందే ఈ వంశంలో నీవు కలవాలని దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఆ వాగ్దాన ప్రకారంగా నిన్ను నడిపిస్తూ నీవు చనిపోయే దినం వరకు దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఏదో కేవలం నీవు ఉంటే ఉంటావు నీవు భక్తి ఉంటే ఉంటావు లేకపోతే పోతే పోతావు అనుకోవట్లేదు దేవుడు ఒక నిత్య ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా నిన్ను చేసుకున్నాడు దేవుని వాగ్దానాలు స్థిరమైనవి అవి నిన్ను నన్ను ముందుకు నడిపిస్తాయండి అవి మిమ్మల్ని మమ్మల్ని మనందరినీ కూడా అవి ముందుకు నడిపించే వాగ్దానాలు ఉన్నాయి యాపోబు గ్రహించిన సత్యం మనం గ్రహించాలి మొదట్లో యాపోబు గ్రహించి ఉండకపోవచ్చు కానీ తన జీవిత చరమాంకంలో యాపోబు గ్రహించాడు దేవుడు ఈ విధంగా చేస్తాడని ఆ యాకోబు గ్రహించాడు అయితే యాకోబు యోసేపు కుమారుల పైకి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని దయచేశాడు అయితే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే యాకోబు యోసేపును ఆశీర్వదించాడు కానీ యోసేపు పిల్లల వంశంలో నుండి రాజులు రాలేదు ఇది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం మరి ఎవరి వంశంలో నుంచి వచ్చారు రాజులు మీ అందరికి తెలుసు యూదా వంశంలో నుంచి రాజులు వచ్చారు వాగ్దానము కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది యూదాకి వెళ్ళింది సర్పం యొక్క శిరస్సుని చితుక త్రొక్కే స్త్రీ సంతానము యోసేపు కుమారుల నుండి కాదు కానీ యూదా గోత్రపు సింహము వలె రానయున్నాడు అనేది దేవుని యొక్క నిత్య ప్రణాళిక ఎప్పుడు ఎవరిని ఎన్నుకుంటాడు దేవుడు ఎలా ఎన్నుకుంటాడు ఎందుకు ఎన్నుకుంటాడు ఎవరి చేతుల్లో లేదు యోసేపు ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి యోసేపు కుమారులకి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లాగా ఏమి రాదు దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి మన పిల్లల్ని ఎన్నుకుంటే బాగుండని మనం ఆశిస్తాం కానీ అది దేవుని చేతుల్లో ఉంది మనం కేవలం ప్రార్థన చేయవలసిన వారం మాత్రమే భక్తి కానీ వాగ్దానాలు కానీ దేవుని ప్రణాళిక వంశ పారంప శారీరకంగా వంశ పారంపరంగా రాదు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుండొచ్చు శారీరకంగా వచ్చినట్టు కానీ ఇవన్నీ ఆత్మీయ సత్యాలకి ఉపమానాలు ఉన్నాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు వంశ పారంపరంగా రాదు అనేది గ్రహిస్తాం కాబట్టి నా తర్వాత నా పిల్లలు ఉంటే బాగుంటుంది ఆ విధంగా దేవుని చిత్తం ఉంటే మంచిదే కానీ దేవుడు ఇంకొకరిని ఎన్నుకుంటే నీవు నేను ఏం చేయలేం మన పిల్లలకి మన బిడ్డలకి రక్షణ రావాలని ప్రార్థన చేద్దాం కానీ ఎవరి రక్షణ వారిదే ఎవరి రక్షణ వారిదే ఎవరి ఎవరిపైన దేవుని పిలుపు ఉందో ఎవరు జగత్ పునాది వేయబడ ముందు దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నారో అది మనం నిర్ణయించేది కాదు దేవుడు నిర్ణయించి పెట్టున్నాడు మనం కఠినమైన ప్రార్థనలు ఉపవాసాలు చెయ్యొచ్చు తప్పు లేదు చెయ్యాలి కానీ వంశ పారంపరంగా దేవుని యొక్క చిత్తం రాదు అనేది గ్రహించాలి సడన్ గా దేవుడు మార్చేశాడు యోసేపు కుమారుల నుంచి అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది యూదా పైకి వెళ్ళిపోయింది యూదా గోత్రములో నుండే యేసు ప్రభు వారు వచ్చారు రాజులకు రాజు చక్రవర్తి వచ్చాడు అనే సంగతి మనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి 
మనం నేర్చుకుంటున్న విషయాలు దేవుని వాక్యంలోంచే దేవుని వాక్యంలోంచే మనం నేర్చుకుంటున్న విషయాలు మనం పుట్టక మునిపే దేవుని వాగ్దానం మన పైన ఉంది దేవుని నిత్య వాగ్దానం వాగ్దానాలు మన పైన ఉన్నాయి అలాగని మన మన పైన దేవుని వాగ్దానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మన పిల్లల పైకి అవి వస్తాయి అని అసెంప్షన్ చేసుకోకండి కాంప్లసెన్సీ వద్దు ఎవరికి ఎవరు ఎవరి రక్షణ వారిదే ఎవరి ప్రణాళిక వారిదే యూద పైకి దేవుని చిత్తం వచ్చినట్లుగా దేవుడు ఎవరిని వాడుకుంటాడో ఎవరిని ఎందుకుంటాడో కయ్యిని బదులుగా హేవిల్ ఎందుకున్నాడు ఏ సేవ బదులుగా యాకోబుని ఎందుకు ఎందుకున్నాడు ఇస్మాయిల్కు బదులుగా ఇస్సాఫ్ని ఎందుకు ఎందుకున్నాడు అబ్రాహ్మని ఎందుకున్నాడు అబ్రాహ్మకి అంత మంది అన్నదమ్ములుండగా అబ్రాహ్మునే ఎందుకున్నాడు ఎందుకు ఎందుకున్నాడు నోవహునే ఎందుకు ఎందుకున్నాడు యోసేపునే ఎందుకు ఎందుకున్నాడు బెన్యామునే ఎందుకు వచ్చు కదా వీటికి మన దగ్గర సమాధానం లేదు దేవుని ఎన్నిక జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే జరిగిపోయింది ఎవరు ఆయన చిత్రంలో ఉన్నారో ఎవరు ఆయన చిత్రంలో లేరో నీకు నాకు తెలుసుకునే అవకాశం లేదు అది పరలోకంలోనే తెలుస్తుంది అందుకని అందరి నిమిత్తం ప్రార్థన చేయాలి మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన హెచ్చరిక ఏంటంటే మన మనం రక్ష నీవు రక్షణ పొందుకున్నావు కాబట్టి నీ భార్య రక్షణ పొందుకుంటున్నాను లేకపోతే నీ భార్య రక్షణ పొందుకుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా నీ భర్తకి రక్షణ వచ్చేస్తున్నాను లేకపోతే నీవు రక్షణ పొందుకున్నావు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా నీ తల్లిదండ్రుల పైకి రక్షణ వస్తున్నాను లేకపోతే నీ త నీవు రక్షణలో ఉన్నా కాబట్టి నీ పిల్లలకి రక్షణ ఆటోమేటిక్ గా కలుగుతుందేమో అనే అనే భ్రమలు వద్దు భయభక్తులతో దేవుని సన్నిధిలో జీవిద్దాం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని గ్రహిద్దాం అందరి రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం ఎందుకంటే ఎవరి పైన దేవుని చిత్తం ఉందో మనకు తెలియదు పరలోకానికి వెళ్తే కానీ ఇవి తెలియదు కాబట్టి దేవుని వాగ్దానాల ప్రకారం మనం జీవించడం నేర్చుకుందాం దేవుని వాగ్దానాలు ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటి యొక్క ప్రభావం మన పైన ఉందని దేవుని చిత్తాన్ని ఎవరు మార్చలేరని దేవుని మనసు మారలేదని దేవుని పద్ధతులు మారలేదు ఆది కాండంలో ఏ పద్ధతిని దేవుడు ఉపయోగించాడో ఈ రోజు నూతన నిబంధనలు రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత క్రీస్తు చనిపోయి తిరిగి లేచి రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజు ఈ కాలంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో కూడా దేవుడు అదే పద్ధతులు కలిగి ఉన్నాడు అనేది గ్రహించుకొని నీ జీవితంలో ధైర్యం తెచ్చుకొని బ్రతకవలసినిగా దేవుని పేరిట మీకు మనవ చేస్తున్నాం అలాగని మన జీవితాల్లో ఉంది కదా అని చెప్పి ఆద మర్చి కాంప్లసెన్సీగా ఆ ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఉందని టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ నేచర్ వద్దు ఎందుకంటే సడన్ గా ఇక్కడ చూస్తున్నాం యోసేపు కుమారుల పై నుంచి దీవెన యూదాకి వచ్చేసింది అది తర్వాత మనం చూస్తాం అది చూస్తాం తర్వాత ధైర్యంగా ఉండండి విశ్వాసం కలిగి ఉండండి అలా అలాగని టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ దాన్ని తెలుగులో సరైన పదం నాకు దొరకట్లేదు డోంట్ టేక్ బీ బీ ఫెయిత్ఫుల్ బీ స్టేబుల్ బీ కాన్ఫిడెంట్ బీ ఫుల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డు నాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ విశ్వాసం కలిగి ఉండండి నమ్మకం కలిగి ఉండండి ధైర్యం కలిగి ఉండండి అదే సమయంలో ఆ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ నేచర్ ఆ యథాలాపనగా ఆ ఏ ముందులే అన్నట్లుగా దేవుని వాగ్దానాలని దయచేసి తీసుకోకండి ఈ ఈ మాటలతో నేటి యొక్క తరగతిని మనం ముగించుకున్నాం తర్వాత తరగతుల్లో ఇంకా ఈ దేవుని వాగ్దానాల గురించి ఇంకా అద్భుతమైన విషయాలు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం దానికి దేవుడు మన హృదయాన్ని సిద్ధపరచడం కాక దయచేసి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మనం ఆ ఈ నేటి యొక్క వాక్య ధ్యానాన్ని మనం ముగించుకుందాం దయచేసి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ మా పల్లోకపు తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామాన్ని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తున్నాము తండ్రి మా జీవితాలలో మేము అనుకున్నప్పుడు అనుకున్న విధంగా నీ వాగ్దానాలని వాడుకోవడం కాదు కానీ మేము పుట్టక మునిపే జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే నీ ప్రణాళిక ఎందు నీ వాగ్దానాల చొప్పున మేము జన్మించాం నీ వాగ్దానాల చొప్పునే మా జీవితాలలో సమస్తము జరుగుతున్నని గ్రహించే కృపని మాకు దయచేయండి యాకోబు పలికిన మాటలు పలికే కృపని ఆ గ్రహింపుని మాకు దయచేయమని పుట్టిన మొదలుకొని ఇప్పటి నన్ను పోషించిన నా దేవుడు అని యాకోబు పలికినట్లుగా 
దేవుని వాగ్దాన ప్రకారమే పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా జీవితంలో సమస్తము జరిగింది దేవుని వాగ్దానాలు నా జీవితాన్ని నడిపించాయి కానీ నా జీవితాలని నేను నడిపించుకోలేదు నా జీవితంలో నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దేవుడు వాగ్దానాలు నేను వాడుకోవడం కాదు అని యో యాకోబు గ్రహించినట్లుగా తరతరాలుగా ఆ రాజులైన యాజక సమూహో సమూహంలో ఆ వంశానికి చెందిన ఈ వాగ్దానాలను బట్టి ఆ వంశంలో మమ్మల్ని చేర్చినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభ ఈ వంశంలో మేము జతపరచబడడం బట్టి ఈ రాజులైన యాజక వంశంలో మేము జతపరచబడిన కారణాన్ని బట్టి ఆ వంశం పైన ఉన్న వాగ్దానాలు ఆటోమేటిక్ గా మా పైన ఉన్నవని మేము గ్రహించి ధైర్యంగా బ్రతి యొక్క రూపాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం అదే సమయంలో టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ నేచర్ కాంప్లసెన్సీ మా గురించి తీసివేయండి భయం కలిగి భయంతో కూడిన భక్తిని మాలో ఉంచమని వేడుకుంటూ మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థన చేయచు వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెను దేవుడు మీ అందరినీ దీవించును గాక